ஹாய் ஹலோ நமஸ்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சார் எம் வி அகாடமி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ತಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಸ್ಟಿಎ ಎಫ್ಡಿಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರು ಕನ್ನಡ ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಮ್ ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ವೋ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೀಗಿದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಡಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ಲಾಗ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಪಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸು ಅಂದರೆ ಹೊಗಳಿ ಅವರನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸೋದು ಸೊ ನೀನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸೋದು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಹಳನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಅರೆದು ಕೂಡಿಸು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಏ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿಸೋ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ನೂಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಅಂದರೆ ಸಂದಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡವಿದ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತದಿರು ಅಂತಂದರೆ ಏ ಅಂದರೆ ಎಡವಿದ ಕಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಎತ್ತದಿರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರಿ ಆಗೋದು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎದೆ ಭಾರವಾಗು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡು ಅಥವಾ ದುಃಖವಾಗು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾರ ಇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಅಂದರೆ ಉಂಡು ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಭೇದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಋಣವನ್ನು ಕಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ ಮಣ್ಣೆರಚಿಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋಡು ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳವನ್ನು ಬಹಳ ತುಗ್ಗ ಪಡೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ತಾಗು ಅಂತಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗೋದು ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೀ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದದ್ದು ಕತ್ತಿ ಮಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು ಬಿಗಿ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಘ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಓಡೋದು ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಕಿಡಿಕಾರು ಅಂತಂದರೆ ಉರಿದು ಬೀಳು ಕಿವಿ ಕಚ್ಚು ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾನುಭವ ಇಲ್ಲದವ ಅಂತ ಕೈ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಕೊಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗು ಗಂಟು ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಟೋಪಿ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ತಣ್ಣೀರೆರಚು ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸು ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿರು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಳೆ ಬೋಳಿಸು ಅಂತಂದರೆ ನಷ್ಟವಾಗು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಂಚಾಂಗ ಓದು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಣ ಹರಟೆ ಹೊಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಕು ಬೂದಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಹೆರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮರಳು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡು ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ತರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರೈಲ್ ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಬೋಲದ ಕೊಂಬು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಕಥೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹುಳಿ ಹಿಂಡು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರಿ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ನಾಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬಿರಾಯನ್ ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಒಬಿರಾಯನ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕು ಅಂದರೆ 
ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ನೂರನೇದಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೂಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕುಲಾವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಕನಸನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆರೆತೊಳಗಿನ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕು ಅಂದರೆ ತಡೆ ಹಾಕು ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇದೇನಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಒಂದೇ ಗೇಣು ಅಂದರೆ ಸುಖ ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಕಾ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿದಾನ ಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹಳವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ವಾದ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡೋದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡು ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡಿಸು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಭಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂದರೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹನುಮಂತನ್ ಬಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿಲಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಹನುಮಂತನ್ ಬಾಲ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲಾಗು ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕರುಣೆ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಯು ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತ ಬಳಸು ಎದೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದೇನಿದೆ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನೆ ಬೆಳಗು ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು ದೇಶಾವರಿ ನಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಸಿ ನಗು ಇದಿರ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸು ಓಗೊಡು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಭಾಸ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಷ್ಟು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆ